സന്തുഷ്ട കുടുംബം രചന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് പ്രസാദകർ ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൌസ് ശബ്ദം നൗഷാദ് ഇബ്രാഹിം നിർമ്മാണം ഡി ഫോർ മീഡിയ ആമുഖം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിലെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ ഒരു സഹോദരിയുടെ സാമാന്യം ദീർഘമായ കുറിപ്പ് കിട്ടി കരളലിയിക്കുന്ന തൻ്റെ ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ വേദനയോടെ വിവരിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കുറിപ്പ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലേ നാട്ടിൽ വരികയുള്ളൂ അതും രണ്ടു മാസത്തെ ലീവിൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസവും വിരഹദുഃഖം പേറണം ഭർത്തൃ വീട്ടിലാണ് താമസം കൂട്ടിനുള്ളത് അമ്മായിയുമ്മ അവിടെ അവരുടെ ഭരണമാണ് അവരെയും കുട്ടികളെയും പരിരക്ഷിക്കാൻ രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി പത്തു മണി വരെയെങ്കിലും കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം അമ്മായിയുമ്മയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം എല്ലാം എത്ര ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചാലും സദാ ചീത്ത പറയും ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല വാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിലും കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്തും നല്ല ആരോഗ്യവതിയായ അമ്മായിയുമ്മ ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ഭക്തിയാണ് എന്നാൽ ശകാരിക്കുന്നതിനും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭക്തി ഒരിക്കലും തടസ്സമാകാറില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യവും അമ്മായിയുമ്മയുടെ ഈ സമീപനവും കാരണം ജീവിതം മടുത്തു താൻ എന്തു ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു കുറിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കം തൊട്ടു തലേന്നാളായിരുന്നു മലപ്പുറത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സഹോദരിയുടെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് രാവിലെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അരമണിക്കൂർ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചീത്ത പറയുകയും ശക്തമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എല്ലാം അമ്മായിയുമ്മയുടെയും ചെറിയ നാത്തൂൻ്റെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിനാലാണ് തൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനോ സങ്കടം കേൾക്കാനോ പോലും തയ്യാറാവാത്ത വിധം ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ സഹോദരിയുടെ പരാതി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് റിസീവർ വെച്ചത് സമീപകാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന കത്തുകളിലും ടെലിഫോൺ സന്ദേശങ്ങളിലും പലതും കുടുംബത്തകർച്ചയുടെ കഥ പറയുന്നവയാണ് ഒപ്പം സഹോദരിമാരുടെ ദുരനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നവയും ഭർത്താവിൻ്റെ ക്രൂരത സഹിക്കാനാവാത്തവരും അമ്മായിയുമ്മയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്നവരും മരുമകളുടെ അവഗണന താങ്ങാനാവാത്തവരും നാത്തൂൻ പോരിൻ്റെ ഇരകളുമെല്ലാം അവരിലുണ്ട് എല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംശയാതീതമായി ബോധ്യമാവുന്നു മനുഷ്യൻ മുമ്പെന്നത്തെക്കാളുമേറെ സ്വാർത്ഥിയായിരിക്കുന്നു സ്വന്തം സുഖത്തിനപ്പുറം കാണാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഏറെ പേർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെയും ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും മാധുര്യവും മഹത്വവും മറന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കു വേണ്ടി പോലും സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മാതാപിതാക്കൾക്കോ മക്കൾക്കോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കോ അമ്മായിയുമ്മമാർക്കോ മരുമക്കൾക്കോ നാത്തൂൻമാർക്കോ വേണ്ടി കൊച്ചു കൊച്ച് കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് പോലും ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു മനസ്സിലെ കാരുണ്യവും ദയയും വിനയവും വാത്സല്യവും നഷ്ടമായതാണ് ഇതിന് കാരണം അതിന് വഴിവെച്ചതോ അതിരുകളില്ലാത്ത ഭോഗതൃഷ്ണയും പുത്തൻ അധിനിവേശ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മുതലാളിത്ത ജീവിത രീതിയുടെയും അനിവാര്യ ദുരന്തമാണിത് ഇവ നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ന് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ശത്രുക്കൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് വേട്ടക്കാരും ഇരകളും അവർ തന്നെ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പേരും നാടുമറിയാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാരുടെ കണ്ണീരും തേങ്ങലും ചുടുനിശ്വാസങ്ങളും നെഞ്ചേറ്റുവാങ്ങി ഹൃദയവികാരങ്ങളിൽ ചാലിച്ചെഴുതിയ കൊച്ചുകൃതിയാണിത് ഇതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ചിടുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ദുഃഖം ഖനീഭവിച്ച് കരുവാളിച്ച മുഖങ്ങളും കണ്ണീര് വറ്റാത്ത കവിളുകളുമാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന ഏതമ്മായിയുമ്മയും മരുമകളും നാത്തൂനും ഉമ്മയും മകളും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും അതിപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം താൻ കാരണമായി ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും കണ്ണുകൾ നിറയുകയില്ല കരൾ പിടയുകയില്ല ഹൃദയം തേങ്ങുകയില്ല കുടുംബം തകരുകയില്ല ഈ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനെ അതിമഹത്തായ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നു